கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நிலைமை என்றிருக்கும் மனித உரிமை போராளி வழக்கறிஞர் புகழேந்தியவர்களே உரையாற்றி விடைபெற்றிருக்கும் தலைவர்களே உரையாற்ற உள்ள தோழர்களே ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு தோழர்களே சகோதரிகளே நம்முடைய தோழர்கள் செங்கல்பட்டு முகாமிலும் பூவிருந்தவல்லி முகாமிலும் அடைக்கப்பட்டிருப்பது எந்த சட்டத்தின் கீழ் என்று புரியவில்லை குற்றச்சாட்டவர்கள் பேர் மீது இருந்தால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்த வேண்டும் அவர்களை சிறையிலே வைத்திருக்க வேண்டும் நீதிமன்ற விடுதலை செய்தால் அவர்களை திரும்ப அந்த முகாமிலே வைப்பது எந்த சட்டத்தின் கீழ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சட்டம் என்று ஒன்று இல்லாமல் காட்டு தர்பார் நடத்துவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுதானே இப்போ நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன சட்டம் இருக்கு எதில் எந்த சட்டத்தின் கீழ் இந்த முகாம் வைத்திருக்கார்கள் ஒரு காட்டாட்சி இந்திய அரசு சொல்லுகிறது என்றால் முதலமைச்சர் இதை மறுக்கலாம் இந்திய அரசு சொல்வதெல்லாம் முதலமைச்சர் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சட்டம் ஒழுங்கு மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இந்த முகாம்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பும் மாநில அரசு பொறுப்புல தான் இருக்கிறது அங்கே பாதுகாப்பு நிற்பதும் தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் தான் தமிழ்நாட்டில் நயத்தகு நாகரிகம் காவல்துறையில் இருக்கிறது நாற்காலி வாங்கி போட சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சட்டசபையில் சொல்லுகிறார் இது என்ன நாகரிகம் இது ஈழத் தமிழர்களை ஒரு பேரழிவுக்கு உள்ளான இனத்தை சேர்ந்த ஈழத் தமிழர்களை உள்ளவெல்லாம் புண்பட்டு இருக்கும் அந்த ஈழத் தமிழர்களை எந்த சட்டத்தின் கீழும் இல்லாமல் நாங்கள் விரும்பும் வரை நீங்கள் சாகும் வரை இங்குதான் இருக்க வேண்டும் என்று வைத்திருப்பது என்ன சட்டம் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் நீதி வழங்க வேண்டும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் நியாயம் வழங்க வேண்டும் சட்டப்படி வழங்க வேண்டும் அந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் குற்றவியல் நீதி முறை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதா குற்றவியல் நீதி முறை இருந்தால் இந்த பூந்தமல்லி முகாமும் செங்கல்பட்டு முகாமும் இருக்கக்கூடாது இதற்கு முதலமைச்சர் என்ன பதில் சொல்லுகிறார் ஜெயலலிதா அம்மையார் என்ன பதில் சொல்லுகிறார் எந்த சட்டத்தின் கீழ் எந்த பிரிவின் கீழ் இந்த சிறப்பு முகாம்கள் இயங்குகின்றன நாளைக்கு அவர்கள் உண்ணாவிரதம் பதினோரு நாள் இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் செத்து போனால் தமிழ்நாடு என்ன ஆகும் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எல்லா வகையிலும் ஏமாற்றப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்டு கணந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் இன உணர்வு தமிழ்நாட்டிலே குமரி முனையில் இருந்து கும்மிடி பூண்டி வரை அந்த உணர்வு கணந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உண்ணாவிரத காலவரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இறந்து போய்விட்டால் ஒருவேளை தமிழ்நாடு கொந்தளிக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கு அது இட்டு செல்லும் இது மிரட்டுவதற்கு அச்சுறுத்துவதற்கு அல்ல பதினோரு நாள் வரை கவலைப்படாமல் இருக்கிறீர்கள் என்ன நியாயம் பதினோரு நாள் வரை காவல்துறை சொன்னதாக நம்முடைய தோழர் மல்லை சத்தியா சொன்னார் இப்படிதான் உண்ணாவதம் இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க முடித்துக் கொள்வார்கள் என்றால் என்ன விளையாட்டா உண்ணாவதம் இருக்கிறது உண்ணாவரணம் என்பது ஒரு கடுமையான போராட்டம் போராட்டங்களிலே மிகவும் கடுமையான போராட்டம் உண்ணாவரணம் இருக்கிறது அது இருக்கிறது தன்னைத்தானே துன்புறுத்திக் கொள்வது அது தாங்க முடியாதது மன உறுதி உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் அதை தொடர முடியும் அப்படி ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களாகவே முடித்துக் கொள்வார்கள் என்று காவல்துறையினர் சொல்லுவதும் இதை பற்றி கண்டு கொள்ளாமல் முதலமைச்சர் இருப்பதும் என்ன நியாயம் இது விபரீதம் எதுவும் நடந்தால் பெரிய அளவுக்கு இதுதான் பல திட்டுக்கு ஒரு முழுக்கு என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அவமானங்களுக்கும் உரிமை இழப்புகளுக்கும் மனப்புண்களுக்கும் வெளியிலே கொந்தளித்து பெரும் போராட்டம் நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் எனவே முதலமைச்சர் இதுல தலையிட்டு உடனடியாக அவர்கள் விடுதலை செய்து எங்க போக விரும்புகிறாங்களோ போய் சொல்லுங்க எந்த வழக்கும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வழக்கு இருந்தா வழக்க முடிங்க வழக்க முடிக்காமல் இப்ப வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் இது என்ன நியாயம் இது என்ன அற நெறியுது நீதித்துறை தமிழ்நாட்டில் எப்படி செயல்படுதுன்னா தோழர் வழக்கறிஞர் கோழேந்தியை கேட்டது அவர் எல்லாத்துக்கும் வழக்கு போடுறார் நம்ம கோழேந்தி தான் அடிக்கடி நம்முடைய உரிமைகளுக்காக மனித உரிமைகளுக்காக வழக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இது பற்றி வழக்கு போட்டீர்களா என்ன ஆயிற்று ஏன் விளகாரம் உள்ளே இருக்கிறார் என்று கேட்டபோது சொன்னார் வழக்கு அப்படியே நிலுவை இருக்கு நீதிபதிகள் இதை பத்தி கேட்பதில்லை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டிருக்கு இப்ப நீதிபதிகளும் ஈழத்தமிழர்கள் என்றால் அவர்கள் விடுதலை புலிகள் ஆதரவாளர் என்றால் 
உலகத்துல என்ன உலகத்திலேயே அது வந்து ஒதுக்கப்பட்ட சபிக்கப்பட்ட ஜந்துக்களா நீதிபதிகளுக்கு சட்டம் கிடையாதா சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு சட்டம் கட்டா எதுவும் கிடையாது இது மாதிரி ஈழத் தமிழர்கள் விடுதலை புள்ளி ஆதரவாளர்கள் என்று சொல்லிவிட்டால் எந்த சட்டமும் கிடையாது அவர்களை எங்கே வேணாலும் அடைச்சு வைக்கலாமா அது மாதிரி நீதித்துறையில ஒரு நீதி இருக்கிறதா சட்டம் இருக்கிறதா உயர் நீதிமன்றத்துல இப்ப எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு கூத்தணிக்கிறீர்கள் அரசியல்வாதிகள் ஆட்சியாளர்கள் நீதித்துறை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் தமிழ் இனம் என்று வந்துவிட்டால் உரிமை பறிப்பில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு செயல்படுகிறீர்கள் கூத்தடிக்கிறீர்கள் காட்டு தர்பார் நடத்துகிறீர்கள் இதற்கெல்லாம் நம்முடைய பல தோழர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இன்னும் வலுவான போராட்டங்களை நாம் நடத்த வேண்டும் நம் மீது தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் மீது இவர்களுக்கு அச்சம் இல்லை ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்தி நமக்கு நெருக்கடி உண்டாக்குவார்கள் என்ற அச்சம் இல்லாததால் தான் ஆட்சியாளர்கள் சரி இன்னைக்கு உள்ள ஜெயலலிதா மட்டுமல்ல இன்றைக்கு போலி கண்ணீர் வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறாரு ஈழத்தமிழருக்காக கருணாநிதி அவரும் இதே முகாம்களை வைத்தவர் தான் அவர் ஆட்சியில் இந்த உண்ணாவில் தான் நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது ரெண்டு பேரும் ஒன்றுதான் இதுல சட்டத்தை மீறுவதில் தமிழ் இனத்தை இழிவுபடுத்துவதில் இந்த முகாம்களை நடத்துவதில் கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் வேட்டைக்கும் புடவைக்கும் உள்ள வேறுபாடு தவிர வேற எதுவும் கிடையாது நிவாரணம் பரிகாரம் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட உணர்வை பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த தோழர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்க இருப்பவர்களை போய் ஒரு குழுவாவது சந்தித்து அவர் உண்ணாவதையாவது முடிக்க சொல்லணும் அவருடைய உயிரை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த போராட்டத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ரெண்டு முகாம்களை மூடுவதற்கான போராட்டங்களை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கான முயற்சியையும் தோழர் புகழேந்தியவர்கள் மற்ற நண்பர்களின் இடங்கள் நான் சார்ந்திருக்கும் தமிழ் தேச பொது உடைமை கட்சி உங்களோடு தோளோடு தோல் என்று போராடும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டதற்கு வாய்ப்பளித்த தோழர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்